Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos en Cakes. Hoy vamos a hacer un topper de sirena. Ha llegado el carnaval y es el momento ideal para este tutorial lleno de fantasía y de color, como lo es la sirena. En ella te voy a enseñar a realizar este tipo de decoración sin necesidad de utilizar ningún tipo de molde. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Este tipo de figura nos va a servir tanto para el carnaval como para cualquier época del año, ya que las sirenas es una temática que va a servir para el verano, para fiestas de niñas y últimamente está dentro de las tendencias. Así que vamos con el tutorial. ¿Cómo hacer un topper de sirena para tartas y cupcakes sin utilizar moldes? Para realizar este modelado necesitamos muy pocos materiales. Entre ellos está la pasta de modelar, un rodillo, una esteca, un bisturí o cuchillo, brochetas o palitos de piruletas, colorantes alimenticios, aerógrafo o si no, pinceles. Modelado de la figura. Para realizarla puedes usar directamente la pasta de modelar comercial. Si no lo posees puedes utilizar fondant con CMC o tilosa y un poco de maicena. Y mi favorita es la mezcla 50% de pasta de flores con 50% de fondant. Y esto va a hacer que se endurezca muy rápidamente nuestra figura. Tomamos una porción de la masa de modelar y hacemos un churrito del grosor de la sirena, aplanando contra la mesa uno de sus extremos. Esta será la base. Calculamos la mitad y afinamos del centro hacia el extremo que posee la base plana. El extremo opuesto lo aplanamos en forma de ángulo con la ayuda del rodillo, sin presionar en exceso. Con un bisturí o cuchillo cortamos en dos partes y con los dedos abrimos y damos forma a la aleta. Con una esteca de metal o de plástico, hacemos la textura suavemente, con líneas del centro hacia el exterior. Si no posees este tipo de herramienta, un palito de dientes te permitirá hacer la misma textura. Cortamos por la mitad un extremo de una pajita de beber y con esta media luna marcamos la textura de escama de pez, intercalando de posición entre unas y otras para hacer un efecto más bonito. Aplicamos un poco de agua en la brocheta o palito de piruleta. Para colocar el palito es importante hacerlo en forma de tornillo, de esta forma no vamos a deformar la figura. Una vez lista la dejamos secar, es importante que no esté en un lugar muy caluroso y lejos de la humedad. Y se va a tardar entre 6 a 12 horas dependiendo de la temperatura ambiente que haya en tu ciudad. Coloración con pinceles. Diluimos nuestro colorante ya sea con agua o algún tipo de licor blanco. También puedes usar colorante alimenticio en polvo y aplicamos con la ayuda de un pincel una suave capa de color. Al ser este tipo de pintura transparente, podemos aplicar un color sobre otro y lograr de esta forma un degradé, aplicando tantas capas de color como intensidad desees. También podemos usar como base una pasta de modelar teñida de un color e intensificar este tono con el colorante diluido, logrando así un degradé en una sola tonalidad. Coloración con aerógrafo. Con el aerógrafo puedes utilizar colorantes para aerógrafo, pero si no lo posees, puedes utilizar colorante en gel diluido con algún tipo de licor o con agua. Para pintar difuminado, dispara tu aerógrafo a una distancia de unos 15 centímetros de la figura y acércate un poco a las zonas que quieres con más intensidad. Puedes sobreponer un color sobre otro y así lograr un degradado. Yo he usado azul, rosa y lila, destellos y brillos. Para darle esta textura tan especial, utilizamos colorante plateado o dorado y la forma de aplicarlo es en seco. El colorante alimenticio en polvo es ideal para este acabado. Se lo podemos aplicar en una sola zona o en toda la figura. También puedes usar un tono escarchado para asemejar el brillo de un pez y logramos unas bonitas figuras completamente comestibles. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con una receta. Chao.